இது அட்வென்டிஸ்ட் வேர்ல்ட் ரேடியோ த வாய்ஸ் ஆஃப் ஹோப் வணக்கம் வானொலி நேயர்களே ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தில் உங்களை வாழ்த்தி எங்களது ஒலிபரப்பை கேட்க அன்புடன் வரவேற்கிறோம் வாழ்க்கைக்கு வழிகாட்டும் எங்கள் ஒலிபரப்பில் இன்று இடம்பெறவிருக்கும் நிகழ்ச்சிகள் சிறுவர்களுக்கான கதை ஆன்மீக நலத்திற்கான தேவ செய்தி மற்றும் காதற்கினிய கீதங்கள் இன்றைய நிகழ்ச்சிகள் அனைத்தையும் கேட்டு பயனடைய அன்புடன் அழைக்கிறோம் குட்டீஸ் எல்லாம் கதை கேட்க ஆயத்தமா இருக்கீங்களா அதுக்கு முன்னாடி ஒரு இனிய பாடல் உங்களுக்காகவே வந்துட்டுருக்கு
காலிபன் தன் வீட்டு திண்ணையில் ஒரு மெழுகுவர்த்தியை ஏற்றி அதன் வெளிச்சத்தில் அமர்ந்து பைபிள் படித்து கொண்டிருந்தான் அந்த ஊரில் ஒரு பெரியவர் இருந்தார் கொஞ்சம் படித்தவர் பலரிடம் பல கேள்விகள் கேட்டு தன்னை ஓர் அறிவாளி போல் காட்டிக் கொள்வார் அந்த பெரியவர் பைபிள் படித்து கொண்டிருந்த வாலிபனிடம் வந்தார் அந்த வாலிபனிடம் வந்து தம்பி இந்த மெழுகுவர்த்தியை கண்டுபிடித்தவர் யார் தெரியுமா என்று கேட்டார் வாலிபன் அதற்கு யாரோ ஒரு மனிதன் கண்டுபிடித்திருப்பார் என்றான் மீண்டும் அந்த பெரியவர் அந்த மனிதன் எப்படி வந்தான் என்று உனக்கு தெரியுமா என கேட்டார் அதற்கு வாலிபன் மண்ணிலிருந்து என்று பதில் கூறினான் உடனே பெரியவர் நீ சின்னவன் உனக்கு தெரியாது மனிதன் குரங்கிலிருந்து வந்தான் என்றார் வாலிபன் அந்த பெரியவரை பார்த்து அப்படியென்றால் நீர் குரங்கா என்று கேட்டான் சற்று கோபமடைந்த பெரியவர் இந்த மெழுகுவர்த்தியில் இருந்து எரியும் வெளிச்சம் எங்கிருந்து வந்தது உனக்கு தெரியுமா என்று கேட்டார் சிறிது நேரம் யோசித்து பின் உடனே அந்த மெழுகுவர்த்தியை அணைத்துவிட்டு பெரியவரிடம் ஐயா இப்பொழுது இங்கே இருந்த வெளிச்சம் எங்கே போனது சொல்லுங்கள் என்று கேட்டான் இதை கேட்ட பெரியவர் சற்று திகைப்படைந்து பதிலொன்றும் பேசாது அமைதியாயிருந்ததை கண்ட வாலிபன் என்ன ஐயா தெரியவில்லையா நான் சொல்கிறேன் அந்த வெளிச்சம் எங்கிருந்து வந்ததோ அங்கேயே மறுபடியும் சென்றுவிட்டது அவ்வளவுதான் என்றான் பையன் தன்னை மடக்கிவிட்டானே என்பதை அறிந்த பெரியவர் சிறிது நாணத்தால் தலையை தடவி கொண்டார் வாலிபன் மேலும் தொடர்ந்தான் ஐயா மனிதர்களாகிய நாம் குரங்கிலிருந்து வந்தோம் என்பவர்களுக்கு குரங்கின் குணம் கொஞ்சம் இருக்கதான் செய்யும் ஆனால் மண்ணிலிருந்து வந்த மனிதன் மண்ணுக்கே திரும்புவான் என்ற வேத வாக்கியத்தை உணர்ந்து நாம் மண்ணிலிருந்து வந்தோம் என்பவர்கள் தன்னை உண்டாக்கிய தேவனையே நோக்கி பார்ப்பார்கள் என்றான் இதை கேட்ட பெரியவர் பையன் மிகவும் தெளிவாகவே இருக்கிறான் இவனிடம் வந்து நாம் நம்மை அறிவாளியாக காட்டிக்கொண்டது தவறுதான் என எண்ணிக்கொண்டே நடையை கட்டினார் தனக்குதான் எல்லாம் தெரியும் மற்றவர்கள் ஒன்றும் தெரியாதவர்கள் என்ற எண்ணம் நமக்கு எப்போதும் வரக்கூடாது எல்லாருக்கும் கதை பிடிச்சிருக்கும் நம்புறேன் கதையில சொல்லப்பட்ட நல்ல கருத்தை கேட்டு அதன்படி நடங்க கர்த்தர் நிச்சயமா உங்களை ஆசிர்வதிப்பார் கதை சொன்ன சகோதரிக்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நீங்கள் அட்வான்டேஜ் வேர்ல்ட் ரேடியோவின் ஒலிபரப்பை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறீர்கள் எங்களுடைய முகவரி அட்வான்
தேவனுக்கு பிரியமாக இருந்தது என்று சொன்னால் நமக்கு நீண்ட பட்டியலாக இருக்கும் எதிரிகள் நம்மோடு கூட சமாதானம் ஆகிவிடுவார்கள் என்று வேதம் சொல்லுகிறது ஒரு உண்மை சம்பவத்தை உங்களோடு கூட பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் ஏழாம் நாள் திருச்சபையைச் சேர்ந்த தியோடர் மரியா தம்பதியினர் மேனிக் பட்டணத்தில் வாழ்ந்து வந்தனர் தியோடர் ஒரு தொழிற்சாலையில் வேலை செய்து வந்தார் அந்த தொழிற்சாலையின் தலைவர் பாப் லிக்கா என்பவருக்கு ஏழாம் நாள் அட்வெந்து விசுவாசிகளை பிடிக்காது ஆகவே அவர் தியோடரை மிகவும் இம்சைப்படுத்தினார் ஒரு நாள் தியோடரை வேலையிலிருந்து நிறுத்திவிட்டார் பாப் லிக்கா அது மட்டுமல்ல பட்டணத்திலுள்ள பிற தொழிற்சாலைகளிலும் வேலை கிடைக்காத வண்ணம் செய்துவிட்டார் வேலை இல்லாததினால் தியோடர் குடும்பம் மிகவும் கஷ்டப்பட்டது அவர்களிடமிருந்த சேமிப்பும் குறைந்து கொண்டே வந்தது கடைசியாக தங்களுடைய பெரிய வீட்டை விற்றுவிட்டு தங்கள் மூன்று சிறு பிள்ளைகளோடு ஒரு சிறு வீட்டில் குடியேறினார்கள் வாரங்களும் மாதங்களும் விரைந்தோடின தியோடருக்கோ வேலை கிடைத்தபாடில்லை இவ்விதமாக பதினெட்டு மாதங்கள் ஓடிவிட்டன அவர்கள் ஓய்வு நாளில் வேலை செய்வது கிடையாது பெற்றோரும் பிள்ளைகளும் விடாமல் முழங்கால் படியிட்டு ஜபித்து வந்தனர் இவ்விதமாக ஒரு நாள் அவர்கள் ஜபித்து எழும்பியபோது கதவு திறந்திருப்பதை அவர்கள் பார்த்தார்கள் வாசலில் பாப்ளிக்கா கண்ணீரோடு நிற்பதையும் தியோடர் கண்டார் தியோடர் வெளியே வந்தவுடன் பாப்ளிக்கா சமாதானமே இல்லை உன்னை பார்த்து உன்னிடம் மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் என உந்தப்பட்டேன் உனக்கு செய்த தீங்குக்காக என்னை மன்னித்துவிடு என்றார் தியோடரும் கண்ணீர் மல்க மன்னித்துவிட்டேன் என்றார் மேலும் பாப்ளிக்கா நீ வேலையில்லாமல் இருந்த நாட்களுக்குரிய ஊதியத்தை கொடுத்து விடுகிறேன் நீ உடனடியாக வேலையில் சேர்ந்துவிடு என்று கூறினார் தியோடரை பார்த்து சில மாதங்கள் கழித்து பாப்ளிக்கா கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டு ஏழாம் நாள் அட்வெந்து விசுவாசியாக மாறியபோது தியோடர் குடும்பத்தினர் மிக சந்தோஷமடைந்து தேவனை துதித்தனர் ஆம் கர்த்தருக்கன்பான நேயர்களே இப்படிப்பட்ட அனுபவம் உங்கள் யாருக்காவது ஏற்பட்டது உண்டா பொறுமையோடு உங்கள் விரோதிகளுக்காக ஜெபித்தது உண்டா இந்த மாலை வேளையிலே உங்களை விரோதிக்கிறவர்களுக்காக ஜெபிக்க ஆரம்பியுங்கள் நிச்சயமாக ஒரு நாள் தேவன் அவர்களை உங்களுடைய உயிர் நண்பர்களாக மாற்றுவார் எப்படி தியோடருக்கு பாப் லிகா நண்பராக மாறினாரோ அவ்விதமாக உங்களுக்கு பகையாளிகள் எதிராளிகள் யாராக இருந்தாலும் நிச்சயமாக ஆண்டவர் அவர்களை உங்களுடைய நண்பராக மாற்றுவார் காரணம் அவர் வாக்கு தத்தம் கொடுத்திருக்கிறார் ஒருவனுடைய வழிகள் கர்த்தருக்கு பிரியமாய் இருந்தால் அவனுடைய சத்துருக்களும் அவனுடைய சமாதானமாகும்படி செய்வார் ஆம் பிரியமானவர்களே தேவன் சமாதானமாகும்படி செய்கிற தேவனாக இருக்கிறார் அவர் நம் ஒவ்வொருவருடைய வாழ்க்கையிலையும் சமாதானத்தை தருவார் நம்முடைய எதிரிகள் நம்மோடு ஒப்புரவாகும்படியான தருணத்தை ஆண்டவர் ஏற்படுத்துவார் நமக்கு விரோதத்தை செய்தவர்கள் மீது ஆண்டவர் சமாதானத்தை கொண்டு வருவார் மீண்டும் உறவாடும்படியான தருணத்தை ஏற்படுத்தி கொடுப்பார் பிரச்சனைகள் எல்லாம் நிவிர்த்தியாகும்படி தேவன் கிருபை செய்வார் எப்பொழுது நம்முடைய வழிகள் கர்த்தருக்கு பிரியமாய் இருக்கும் பொழுது நம்மை பகைக்கிறவர்களுக்காக நாம் ஜெபிக்கும் பொழுது நம்முடைய சத்துருக்களுக்கு நன்மையானது நடக்க வேண்டும் என்று நாம் ஜெபிக்கும் பொழுது ஆண்டவர் சமாதானம் ஏற்படும்படி செய்வார் ஆம் அதற்கு நாம் செய்ய வேண்டியது ஜபம் இதுதான் கர்த்தருக்கு பிரியமானது கர்த்தருக்கு அன்பான நேயர்களே நாம் ஆண்டவரிடத்தில் இவ்விதமாக ஜெபிப்போம் நம்முடைய பகைவர்கள் நம்மிடத்தில் சமாதானம் ஆக வேண்டும் என்பதற்காக நாம் ஜெபிப்போம் கர்த்தர் நம்முடைய ஜபத்தை கேட்டு 
சமாதானத்தை தருவார் ஜபம் செய்வோமா இரக்கத்தில் ஐஸ்வர்யமில்லைங்கள் பரம தகப்பனே ஆண்டு விரைந்த வேளையில் உம்முடைய சமூகத்திலே நாங்கள் வந்திருக்கிறோம் அப்பா எங்களை தாழ்த்தி உம்முடைய கரத்திலே ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் எங்களை கண் நோக்கி பார்த்தர்லும் எங்களுடைய பலவீனங்களை எடுத்து எங்களை பலப்படுத்திடல வேண்டுமாறு ஜெபிக்கிறோம் அப்பா எங்களை ஆசீர்வது தரலும் ஆண்டவரே எங்களை பகைக்கிறவர்களுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கும்படியான இருதயத்தை நீர் எங்களுக்கு கொடுத்தரலும் ஆண்டவரே எல்லோரோடும் சமாதானமாக போகும்படியான இருதயத்தை நீர் எங்களுக்கு தாரும் ஆண்டவரே உம்முடைய உமக்கு பிரியமான வழியில் நடக்கத்தக்கதான பலத்தை நீர் எங்களுக்கு கொடுத்தரலும் அப்பா எல்லோரும் நண்பர்களாக இருக்க கிருபை செய்தரலும் சந்தோஷத்தையும் சமாதானத்தையும் நீர் கொடுத்தரலும் மீண்டும் ஆக எங்களை உம்முடைய கரத்திலே தாழ்த்தி ஒப்புக் கொடுக்கிறேன் ஆசீர்வதித்து பலப்படுத்தி வழிநடத்தி அருள வேண்டுமாறு ஏசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் ஜபம் கேளும் நல்ல பிதாவே ஆமே ஆசிர்வாதமாயிருந்திருக்கும் என்று கர்த்தருக்குள் விசுவாசிக்கிறேன் எங்களுடைய இன்றைய ஒளிபரப்பினை கேட்டதினால் நீங்கள் பெற்ற நன்மைகளை அறிய நாங்கள் ஆவலாக இருக்கிறோம் எங்கள் முகவருக்கு எழுதும்படி உங்களை அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம் எங்களது முகவரி அட்வென்டிஸ்ட் வேர்ல்ட் ரேடியோ தபால் பெட்டி எண் பதினேழு புனே நான்கு ஒன்று ஒன்று பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் ஒன்று மகாராஷ்டிரா இந்தியா இத்துடன் இன்றைய ஒலிபரப்பு நிறைவு பெறுகிறது நாளைய தினம் இதே அலைவரிசையில் அரை மணி நேரம் முன்னதாக சந்திப்போம் கர்த்தர் தம்முடைய முகத்தை உங்கள் மேல் பிரசன்னமாக்கி உங்களுக்கு சமாதானம் கட்டளையிட கடவர் உங்களிடம் இருந்து விடைபெறுவது ஜெமிலா பிராங்க்லின் 